L'ancien président Donald Trump a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le mois dernier. Aucun président n'a fait ce que j'ai fait pour Israël. Nous avons toujours eu de très bonnes relations. Trump a déjà critiqué Netanyahu pour les défaillances en matière de sécurité qui, selon lui, ont permis l'attaque du Hamas le 7 octobre. L'imprévisibilité a caractérisé la politique étrangère de M. Trump lorsqu'il était au pouvoir. Un analyste a déclaré à la VOA que le programme de politique étrangère du Parti républicain pour 2024 en est le reflet. Il n'y a pas beaucoup de détails, ce qui lui donne l'avantage de pouvoir façonner une politique comme il le souhaite à l'instant, plutôt que de s'enfermer dans des politiques dès le début d'un mandat. Les collègues républicains de Donald Trump affirmaient que l'application de médias sociaux TikTok est contrôlée par le gouvernement chinois et peut être utilisé pour accéder aux informations des utilisateurs et influencer les opinions publiques. Je ne veux pas que le Parti communiste chinois obtienne des données personnelles sur nos citoyens et qu'il puisse utiliser des algorithmes pour propager de la propagande auprès du public américain. Mais Trump est revenu sur sa décision d'interdire TikTok cette année. Nous allons sauver TikTok. Ils veulent détruire TikTok. Alors tous les gens sur TikTok, votez pour Trump. M. Trump a également critiqué l'OTAN, affirmant que les pays membres ne payaient pas leur juste part pour la défense commune. Son colistier, le candidat à la vice-présidence J.D. Vance, s'est montré encore plus critique à l'égard de l'aide financière des États-Unis à l'Ukraine. Ne confondons pas le courage des troupes ukrainiennes sur le terrain avec le fait qu'elles ont les dirigeants et le gouvernement les plus corrompus d'Europe et peut-être les plus corrompus du monde. Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a lui soutenu que l'aide à l'Ukraine est essentielle pour défendre la démocratie en Europe. Ce n'est même plus une question de savoir si l'Amérique répondra à une agression par une force écrasante ou même si elle soutiendra nos alliés à 100%. Les analystes estiment que les appels de Trump à augmenter les droits de douane s'il est élu pour un second mandat pourraient être la plus grande source de conflit avec les législateurs républicains. Cela montre la transformation du parti républicain depuis 2016, car les républicains ont historiquement été des partisans du libre-échange. Trump s'est engagé à introduire des tarifs douaniers d'au moins 60% sur la Chine et de 10% sur les importations en provenance d'autres pays s'il est réélu.